importante. Eh, ¿Qué tiene que ver ella aquí? Porque me borraron del número todita. Eso es lo que yo qué? digo. Como, ¿Por como qué? él me acaba de porque decir. Mis hijas acaba de decir mis hijas este, yo le llamaba que se, se iba a un costado. Pero si yo, ya son grandes. Yo tenía eso, miedo. Hasta ahorita. Yo tenía ¿Cómo estás? miedo. Hola, Denise. Están. No, hola, Denise. Por eso no hablar con él. Ya. Chano, Chano. Tú eres un miserable, de Chano. verdad. Ya, ¿Sabe por... por qué? ¿Por qué le digo Chano? Él es su Porque papá. no se merece que le digan padre. Uh -huh. No se merece. Tantos años, de verdad. Ya. Tantos años que has estado ausente, no te uh -huh. has hecho cargo de nosotros. Uh -huh. Cumplimos hasta la mayoría de edad. No queríamos buscarte. Porque sentíamos que ya no necesitábamos de tu apoyo. Ah, sí. No necesitábamos de tu apoyo. Feliz. Mi hermana se llegó a enfermar. Yo y aún expliqué, así, y yo aún te así, Chano. Porque estaba fuera y ausente de ustedes. Y aún así, porque mira, yo estaba refugiado ahorita en la droga. me has mandado. Yo les dije. Me has mandado. Conté, 13 años. Me has mandado. Yo les conté. ¿por qué? Tengo, que, tengo que avisarte para poder que, para que mandes. Ayer que te dije, Chano, ya le mandaste para el pasaje. Escúchame, mi hermana se quedó allá para escúchame, hacer su delice. Ahorita dime, se encuentra mal. Perdón. perdón ahorita perdón, se encuentra. Pero escúchame, sé. ahorita se encuentra mal. Está deshidratada, está que vomita, está con diarrea. Ya. Se ha puesto mal, por eso Escúchame. no puede entrar todavía. No Nun, puede entrar. ¿Nunca te conté que yo estaba mal? Tú estás mal, pero ahorita ya. estás... Eh, eh, yo te veo, mal. yo te veo estaba parado mal. acá. Yo ya. te veo parado acá. Estaba mal. Cuando, Chano, yo cuando... te veo parado acá. Mi hermana entiendes? no se puede levantar de la entiendes? cama. No se desde puede día, levantar de la cama. Perdón, desde el día que me enteré que la Olenca estaba mal... Y aparte... Corrí. Lo... Corrí. Corriste. Y la plata, mira, no fui ¿cuántos? A verla? Mira, tenía que ayudarme. No, no, fue, familia. no corrió rápido, no corrió rápido. Cuando ya. Mis yo hermanos llamé, se hicieron de... cargo, mis hermanos, más que todo mi pero hermana. Pero ellos tenían la responsabilidad de hacerse cargo de no tu hija. No tenían la responsabilidad, pero no, pues. ellos apoyaron bastante porque sabían la situación que estaba yo con el trabajo, que no soy estable en ninguna fábrica, yo soy independiente con una moto que con la justa me da que trabajo de noche por falta de documento. ¿Cuántas veces has ido a ver a tu hija desde que tu hija está enferma? Eh, de Guaral eh, no cuento con los medios económicos para viajar todos los días, aunque quisiera. Pero yo me he ido los viernes y me quedaba a dormir con ella hasta los sábados. Veces? Tres Eso veces. no es nada. ¿Cuánto ya. tiempo? ¿Tu, tu hermana está enferma desde hace cuánto tiempo? Desde, desde agosto. agosto. Desde agosto. Pero yo no lo desde sabía. Agosto, no yo sabía, no lo sabía porque no, no sabía. teníamos contacto. ¿Cuándo te enteras entonces? En el mes de septiembre. Ya, cuando desde le dan septiembre de alta. hasta ahora, ¿cuántas veces has ido a pasar el fin de semana a Guaral? Tres veces. veces. Tres veces, entonces, sí. fin de semana. Pero yo me la llevé, pensando que era algo leve, me la llevé a vivir a Guaral. Yo me la llevé a mis hijas para allá. ¿Tú por qué crees que ellas dos están aquí? ¿Tú por qué crees que tu hija, Denise, te llama Chano y no te dice papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque claro, porque crees? Olenka, error, pues. Olenka y Ángela me dijo en Amut un día, si vienen mis amigos, tú dile que eres amigo de mi papá y que cuando mi papá murió, ustedes se hicieron cargo. No, que yo te cuide, que Esto yo la Es cuidara. verdad, Chano, es eso, verdad. Eso me Tú nunca Ángela. te has hecho cargo de nosotros, Es como Chano. si estuvieses muerto. Uh -huh. Claro, en realidad no estuviste para nosotros. Mira, claro. yo no siento cariño por ti, en realidad. Me das pena nada más. No siento cariño. ¿Cuánto quisiera haber tenido un padre? De verdad, me hubiera gustado mucho. Pero estabas ausente. Ahora que mi hermana está mal y, y, y verla así, me duele. Tengo que hacerme cargo, yeah. tengo que pagar el alquiler... Tengo que ver de su comida, tengo que ver de su comida también, porque si te llamo, te molestas. ¿Te molestas? Me cortas la llamada una vez. Okay, no, digas no. No, digas no. Chano, que, no digas que no, no digas que no, Chano, no digas que no, que nunca me has cortado el teléfono días, porque sí lo hiciste. Desde el día que se enfermó y, y se regresaron de Guaral, porque era grave su situación, hasta ahorita no fallo. La verdad, les quiero decir algo. Creo que los papás... Y nunca dejamos de ser padres, por más que nuestros hijos crezcan, sobre todo cuando los necesitan. La madre no le debe pedir al padre un apoyo, una colaboración. No le debe pedir un favor, porque la responsabilidad es de los dos. La vida no es fácil, ni para ti, ni para nadie. No vamos a hablar de, de empleos, porque como dice él, efectivamente hay empleo un día, otro día no hay. Es la ley de la vida y ustedes lo saben que me están viendo. La vida no es fácil, hay mucho desempleo, sí, claro que sí. Hay mucha informalidad, sí, claro que sí. Pero también hay madres, como por ejemplo Elvira, que no tienen la vida fácil, pero se sacan la mugre y se levantan para sacar adelante a sus tres hijas. ¿Por qué? Porque no le queda otra, así de simple. Y porque el amor... Cuando uno es mamá y ama a sus hijos, el amor te impulsa, el amor te motiva, que te levantes muy temprano todos los días y que te encargues de tus hijas. Es lo que ha hecho Elvira todo el tiempo, pero llega un punto en el que dice, ¿y el padre dónde está? Mi hija está enferma, lamentablemente lo necesito. Y ahí es cuando ella lo busca.
papá te busca, tienes a tu hija acá, que yo lamento mucho que tu hija... A mí me da mucha pena cuando, cuando escucho a hijas decir no te tengo cariño, no te quiero, cuando no te dicen ni siquiera papá. Entiendo que tú hayas estado en el mundo de las drogas, yo lo lamento, es una enfermedad, lo sé, hay mucha gente que nos ve y que está pasando por esto, pero afortunadamente mira la suerte que tienes que pudiste salir. Tú ya saliste de eso. Hace 13 años me dices yo estoy bien, pero desde que te he escuchado, lo único que siento es que te está justificando, no me va bien, no tengo trabajo, no tengo dinero, estuve mal, no se comunican conmigo, la madre las puso en mi contra, no tenía cómo llegar a ellas, pero todo el tiempo en ningún momento te he escuchado decir, yo me tengo que hacer cargo de que mi hija me diga que no me quiere y que me llame Chano y no papá, y yo estoy aquí para ahora demostrarle a mi hijo Lenka que puedo ser el papá que nunca tuve porque me necesita. ¿Y sabes qué es lo que pasa y por qué es que Elvira está acá? Porque cuando Elvira habla contigo, no me mires así. No, 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 me, no, me, no me Es que me está mirando con cara como diciendo, como sorprendido. Y yo creo que las personas... No es, no es mi intención, no es mi intención. Perfecto, Ajá. y te lo digo con todo respeto. Claro, ¿ah? no, todo no Yo te lo digo con todo respeto porque aquí mi intención... Uh -huh. No es que el día de hoy lleguemos a una solución porque me claro. preocupa tu hija y porque sin ser mi hija, yo no quisiera que, que, mi, que ninguno de mis hijos viva lo que tus hijas están viviendo. Y te juro que me pongo en tu lugar yeah. y lamento lo que tú estás viviendo, pero espero que el día de hoy tú recapacites porque sabes qué me entristece y qué me duele y por qué ella está tan molesta, porque cuando te llama a pedirte, a pedirte dinero porque necesita plata para que tu hija esté bien, porque tu hija necesita medicinas. Claro. Necesita dinero. Yo entiendo. ¿Sabes qué le respondes? Esto, escúchate. Oye, tú estás bien co ¿no? O sea, te tengo que mandar pasaje, te tengo que mandar para la ampolla y te tengo que mandar para la comida. P ¿Qué tal co la tuya? O sea, tengo que sacarme la yo para todo. P ¿Dónde está la co Ahí sí, para pedir plata, ahí sí conversas, hablas, escribes, ¿no? Pero cuando te preguntan por la Olenca, o, o, no te puedo atender. Como, como gran cosa, no conversas, no dices nada, cómo va la, la lenca, pero para pedir plata, sí. Todavía me dices, ¿acaso acá yo no como? Que, o sea, yo te voy a mantener tu comida, no dice que tienes tu pareja, que tu pareja te dé, pues. Además, a, a mí no me tienes que poner que si tengo dos trabajos, no tengo dos trabajos. Yo tengo que pagar muchas cosas acá también. No, Elvira, ¿qué te, te computas tú? ¿Te computas un mujerón, un hembrón, arrochador de ¿no? Por si acaso te aviso, tú nunca más me vuelvas a llamar. Cualquier cosa comunícala a tu hija Denise que Denise me diga, ¿ya? Tú nunca me vuelvas a llamar, creí de Si vas a estar así, de que me desvías prácticamente, no, no me cuentas las cosas como son, ¿para qué me buscas cuando estás cuando está mal Olenka? ¿Por qué me buscas? Busca, busca a tu pareja, busca a su novio para que te apoye. ¿Por qué me buscas a mí? Si vas a estar con esos rodeos de que no me das buena información. Tú me decías, y yo te mando 20 soles para la comida. ¿De dónde más voy a sacar 10? Sería 30 soles diarios, sería 900. Yo no gano esa cantidad. Tengo que comer yo también. Tengo que lavar mi ropa, pagar para que me lave mi ropa. ¿Ah? Yo estoy recontra ajustado. Uh -huh. Y yo tenía que hacerme cargo. Yo tengo que hacerme cargo porque dice, pídele, sí, pídele a Denise, pídele a ella. Mi reacción así, ¿No, ¿sabes Chano? Por qué? Porque cada Eso vez decías, que por pídele a Denise, me... que ella te dé, ella trabaja. Escucha. Yo no trabajaba, ¿por qué? Porque estaba pendiente. No... Dormía en el hospital eh, perdón, porque nos quitaron la casa, perdón, nos botaron de ahí. Siempre decía, nos botaron de la casa, la teníamos Denise que guardar nuestras que cosas. Te yo tenía que vivir en el hospital. ¿Dónde me bañaba? ¿Dónde me aseaba? Yo seguía en el hospital. Denis, no me daban Denis, ni la perdón, boca. Pero no le decía a tu mamá. Todos los pídele, días ahí pídele, en el hospital. Perdón, hasta me hice decía, cargo de mi hermana Denis, cuando se hizo su diálisis y peritoneal. Yo más tarde y tú estabas ¿No ahí. Así? No, dormíamos en el hospital. Dormíamos en el hospital. De, de, tendíamos cartones, nos sentábamos en los escalones. Hace tanto frío en el hospital Carrión, ¿sabes? no? Hace mucho frío. Dormíamos ahí, Chano. Y un día yo te llamé, Chano, ¿puedes venir a hacerte cargo? Al menos dormir una noche. ¿Tú hacías eso? No. No, Tú no venías desde lejos no es porque fácil, era mucha... Via... No es fácil El viaje de desde allá son 50 soles, uh -huh. está bien. Pero nos mandabas al menos esos 50 soles para su medicina que le 